Hello dear students I am Mukesh Kumar I welcome you in our online classes today we are going to read uh, lesson number 1 from 9th class the fun they had book we have we have read uh, more than the half part of the lesson now uh, we are on 7th point a man isn't smart enough ab kya hai iske upar jo margi otomi jo baat kar rahe the ki unko ek book mili thi bahut matlab अब जो टाइम चल रहा है इस लेसन के अंदर वो है ट्वेंटी फर्स्ट फिफ्टी सेवन ठीक है इक्कीस की बात कर रहा है लेकिन अभी जो हमारा जो टाइम चल रहा है वो क्या है 2020 अब देखिए कितना एडवांस में ये बात चलेंगे कि इसमें फ्यूचर के बारे में बताया गया कैसे स्कूल होंगे कैसे टीचर्स होंगे और बच्चे कैसे स्टडी करेंगे उनको बुक मिलती है तो वो बुक पढ़ रहे होते हैं उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं टॉमी काफ़ी इंटरेस्टेडली उसको सुनता भी है और पढ़ता भी है लेकिन जो मार्गी है उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उस बुक में नहीं आ रहा जब उसको ये पता चला कि ये स्कूल के बारे में है तो उसको और ज़्यादा थोड़ी सी मतलब घिन आती है कि वो स्कूल के बारे में क्योंकि उसको स्कूल ज़्यादा पसंद नहीं थे और उसके जो जोग्राफी टीचर हैं वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे इस वजह से उसको अपने जो स्कूल के अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था और वो काफ़ी बुरा परफॉर्मेंस कर रही थी और इसी वजह से मार्गी की मदर ने मैकेनिकल टीचर को बुलाए उसको मैकेनिक को बुलाए उसको सही करने के लिए उसने उसको सही कर दिया अब आगे की स्टोरी है जब उस बुक में लिखा था कि उनके जो बच्चों के जो टीचर होते थे वो मैन होते थे ओके इंसान होते थे तो मार्गी ये क्वेश्चन करती है वेल ही जस्ट टोल द बॉयज़ एंड गर्ल्स और वो कहते हैं कि वो उन लड़के और लड़कियों को पढ़ाता था ठीक और सेम उनको होमवर्क दिया करता था उनसे क्वेश्चन पूछा करता था ओके अब आगे है अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ ये क्या कौन कह रहा है ये मार्गी कहती है कि अ मैन की कोई इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता इनफ मतलब इतना ठीक है इतनी मात्रा में इतना ज़्यादा मतलब स्मार्ट नहीं हो सकता श्योर ही इज अब ये बात जो कह रहा है ये कौन कह रहा है तो मैं कह रहा है ठीक है अब कह रहा है श्योर ही इज हाँ वो इतना स्मार्ट है माई फादर नोस एज मच एज माई टीचर वगैरह कि मेरे फादर इतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर को पता है He knows almost as much I बैशा अब ये वर्ड जो इनफॉर्मल है ये मतलब कह रहे हैं आई एम श्योर ओके ये जो वर्ड है बैशा इसका मतलब वो क्या होता है श्योर sure. वो कह रहे हैं कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच वो कह रहे हैं हाँ जितना वो जितने मेरे टीचर जानते हैं उतने मेरे फादर जानते हैं वो चीज़ें तो वो कह रहे हैं हाँ आई एम श्योर वो लड़का कह रहे हैं टॉमी कह रहे हैं हाँ मैं श्योर हूँ मार्गी वॉज एंड प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट डिस्प्यूट क्या होता है बहस करना किसी के साथ मतलब ये आर्ग्यूमेंट करना ओके मार्गी वॉज एंड प्रिपेयर मार्गी जो है वो बहस करने के लिए तैयार नहीं थी शी सैड उसने कहा आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच में कि मैं मुझे नहीं चाहिए आई वुडेंट वॉन्ट मुझे नहीं चाहिए कोई अनजान इंसान आके मेरे घर में मुझे पढ़ाए वगैरह मुझे ये पसंद नहीं आई डोंट लाइक टू टू रीड या टू स्टडी फ्रॉम अ स्ट्रेंज पर्सन ये बात वो कहती है टॉमी स्क्रीम डिज लाफ्टर टॉमी मतलब वो हंसी बहुत मतलब वो कहते हैं ना ठाके मार के हंसी आ रही उसको बहुत जोरों से स्क्रीम यानी चिल्लाना होता है लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है कि जोर जोर से हंसने लगा वो यू डोंट नो मच मारगी वो कहने लगा तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है मारगी द टीचर्स डिडेंट लीव इन द हाउस वो कह रहे हैं कि जो टीचर्स थे उस समय वो किसी के घर में नहीं रहते थे दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर वो कह रहे हैं कि दे हैड स्पेशल बिल्डिंग उनके पास अपने एक स्पेशल बिल्डिंग भवन होता था और एंड ऑल द किड्स वेंट दे और बच्चे वहाँ जाते थे जैसे कि आज हम स्कूल में जाते हैं जो आज की स्कूल इसमें जो कंपैरिजन है दो स्कूल के मतलब एक आज का और एक फ्यूचर का जो स्कूल है ओके आज के स्कूल में जैसे आ, आप और हम जो जैसे हम पढ़ाते हैं और आप लोग स्कूल में जाके बिल्डिंग स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ते हैं ना तो वही सिस्टम है लेकिन इसके अंदर थोड़ा फ्यूचर के बारे में बताया गया है जो कि उनके घर में उनके टीचर हैं एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग वो कह रहे हैं कि सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखता अब वो क्या है वो क्वेश्चन करती है मार्गी करती है एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग कि वो कह रही है कि क्या सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे अब वो कह रहे हैं श्योर इफ दे वर द सेम एज वो कह रहे हैं हाँ अगर वो सभी एक ही एज के होंगे तो एक ही चीज़ सीखेंगे अब वो कह रहे हैं आगे कह रहे हैं बट माई मदर से इज द टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल वो कह रहे हैं कि लेकिन अब मिस मार्गी करी अपनी मदर के बारे में कि मेरी मदर तो ये कहती हैं कि एक टीचर को बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग ही सेट एडजस्ट करना चाहिए होना चाहिए 
इट टीचेस एंड उसको उसी तरह अनुसार पढ़ाना चाहिए <coughs> पढ़ाता है एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली क्योंकि हर एक बच्चे का जो पढ़ने का तरीका अलग होता है इसलिए उसकी मदर कहती है कि टीचर को उसके माइंड के अकॉर्डिंग ही सेट होना चाहिए जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन वो कह रहे हैं जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन अगर वो इस तरीके से वो नहीं पढ़ाते थे ठीक है वो इस तरीके से वो काम नहीं करते थे इफ़ यू डोंट लाइक इट वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता यू डोंट हैव टू रीड द बुक कि तुम्हें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं तुम यहाँ से जा सकते हो उसने ये कह दी किसी ने तो मैं नहीं बात कही अब आगे आई डि नॉट से आई डि नॉट लाइक इट वो कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है ओके अब आगे इंटरेस्ट मतलब उसका भी कुछ ना कुछ बन रहा है किसका मार्गी का मार्गी सेट क्योंकि उसने अचानक से कह दिया शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दो फनी स्कूल्स वो चाहते थे वॉन्टेड मैंने चाहना रीड मैंने पढ़ना वो पढ़ना चाहती थी अबाउट मतलब के बारे में किन के बारे में अबाउट फनी स्कूल्स उन जो फनी और जो मस्ती वाले स्कूल थे उनके बारे में और पढ़ना चाहती थी दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड वेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल उन्होंने अभी तक हाफ फिनिश भी नहीं किया मतलब आधा भी नहीं पढ़ा था कि जब उसकी मदर ने मार्गी की मदर ने उसको कॉल किया आवाज़ लगाई मार्गी स्कूल कि मार्गी स्कूल का टाइम हो चुका है मार्गी लुकड मार्गी ने ऊपर देखा नॉट येट मामा उसने कहा अभी नहीं ओके येट मतलब क्या होता है ये नेगेटिव फॉर्म में यूज होता है नॉट येट मतलब अभी नहीं ना हो उनकी मदर ने फिर कहा ना हो सैड मिसिस जॉन्स जॉन्स कौन है मार्गी की मदर है एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टोमी टू और ये शायद टोमी के स्कूल का भी टाइम हो चुका था क्योंकि अब क्या मैकेनिकल टीचर मतलब उनका टाइम फिक्स है उनको इस समय उनके सामने बैठना ही होगा स्क्रीन के सामने बैठना होगा और जो पढ़ाएंगे वो मार्गी सेड टू टोमी मार्गी ने टोमी को कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल वो कहने लगी क्या मैं ये बुक तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ कुछ और मतलब कुछ और मतलब जो बुक है वो और आपके साथ मैं पढ़ सकती हूँ आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद ओके स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही बाकी हम कल रीड करेंगे थैंक यू हैव अ नाइस डे कीप लर्निंग कीप स्टडिंग कीप सेफ